गुड मॉर्निंग क्लास हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस जोग्राफी चैप्टर फोर एंड पार्ट थर्ड डिस्कस इन दिस वीडियो एंड चैप्टर फोर इज एयर हवा जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया एंड नाउ पार्ट टू इज कंप्लीट एंड नाउ वी डिस्कस टुडे पार्ट थर्ड यस इन पार्ट थर्ड वी डिस्कस फर्स्टली विंड्स वॉट इज विंड्स यस In part second, we discuss about winds. Then we go through the again winds. See what is winds? Yes, hawa. So yes, here he is saying that the horizontal movement of the air or reason, which is high pressure from low pressure, which is the direction of the wind, that is hawa. And the wind vane, which is the direction of the wind, that is the direction of the wind. We know the direction of the wind. And the anometer, which is the speed. जो विंड है हवा है उसकी स्पीड क्या है उसका हम फाइंड आउट करते हैं नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ विंड्स टाइप्स ऑफ विंड्स टाइप्स ऑफ विंड्स कि हवा के जो टाइप्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे यस विंड्स आर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के विंड्स यहाँ दी हुई है फर्स्ट जो है परमानेंट विंड्स यस वी डिस्कस चैप्टर पेज नंबर थर्टी तो यस कम टू पेज नंबर थर्टी एट यस परमानेंट विंड्स विंड्स विच ब्लो इन कॉन्स्टेंट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स यहाँ ये बोल रहा है वो हवा है विच ब्लो इन कॉन्स्टेंट डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में बहती रहती है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स मतलब वो हवा है जो पूरे साल होल ईयर एक ही दिशा में लाइक इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में बह रही है तो वो क्या कहलाएगी परमानेंट विंड्स कहलाती है द ट्रेड विंड्स वेस्टर्न लाइन्स एंड पोलर विंड्स आर परमानेंट विंड्स यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि परमानेंट विंड्स में कौन कौन सी विंड्स आती है देखिए एक तो जो विंड्स वेस्टर्न ट्रेड विंड्स आती है वेस्टर्न लाइन्स विंड्स आती है एंड देन पोलर विंड्स आती है परमानेंट विंड्स के अंदर तो जो एक ही डायरेक्शन में बहती है हवा वो कहलाती है परमानेंट विंड नाउ सेकेंड विंड जो है वो है अब सीजनल और पीरियोडिक विंड जैसा कि नेम से ही शो रहा है या तो सीजनल या पीरियोडिक उसका टाइम पीरियड होगा तभी वो हवा बहेगी तो वो कहलाएगी सीजनल या पीरियोडिक विंड देखिए विंड्स विच ब्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन जो हवा पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है और पर्टिक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन पर्टिकुलर सीजन पर्टिकुलर मौसम में वो किसी दिशा में बहती है तो वो कहलाती सीजनल या पीरियोडिक विंड आर कॉल सीजनल विंड्स फॉर एग्जांपल जैसे मॉनसून विंड्स जो मॉनसून के टाइम पर जो हवाएं चलती है तो वो मॉनसून विंड वो मॉनसून के टाइम पर ही चलती है इसलिए वो किस में आ गई है सीजनल विंड्स के अंदर आ गई है तो ये पीरियोडिक जो विंड वो पूरे साल एक ही सॉरी परमानेंट जो विंड्स होती है परमानेंट जो हवाएं होती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है होली है बट जो पीरियोडिक वाली जो है सेकेंड वाली पीरियोडिक परमानेंट वो होती है परमानेंट जो होती है पूरे साल चलती है पीरियोडिक जो होती है पर्टिकुलर मौसम या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलती है इसलिए उन्हें पीरियोडिक नाम दिया गया है एंड थर्ड इज लोकल विंड्स थर्ड वन इज लोकल विंड्स जो लोकल जो हवाएं चलती हैं उनकी यहाँ हम बात करेंगे पीरियोडिक विंड्स देखिए विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे और ईयर इन लोकल एरिया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन आर कॉल्ड लोकल विंड्स यहाँ बोल रहा है विंड्स लोकल विंड्स वो होती है विच लोकल विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे कि वो पर्टिकुलर पार्ट में दिन के एक पर्टिकुलर पार्ट में या तो दोपहर में या इवनिंग टाइम में मॉर्निंग टाइम में नून टाइम में एट नाइट टाइम में मतलब जो डे है उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एंड लोकल एरिया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में चलेगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बट थोड़े टाइम के लिए लाइक थ्री टू फोर डेज मे बी वन टू टू डेज तो इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलती है और एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है लोकल विंड्स फॉर एग्जांपल जैसे लू राजस्थान में जो हवाएं चलती है गर्मियों में दोपहर के समय नून टाइम में तो उन्हें क्या बोलते हैं लू बोलते हैं लू आर हॉट एंड ड्राई विंड्स एंड दैट ब्लो इन नॉर्दर्न प्लेन्स जो नॉर्थ के जो प्लेन्स है इंडिया में वहाँ बहती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून तो इनका टाइम फिक्स हो गया मे और जून में दोपहर के समय में बहती है ये तो इस टाइप की जो विंड्स है वो कौन सी विंड्स कहलाती है लोकल विंड्स कहलाती है तो हमने थ्री टाइप्स की पढ़ ली परमानेंट पूरे साल बहती पीरियोडिक इनका टाइम फिक्स होता है और जो लोकल विंड्स होती है एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है वो कहलाती है लोकल विंड्स कहलाती है ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस मॉइस्चराइजर आर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चराइजर एयर टॉपिक इज कम्प्लीट नाउ 
डिस्कस अबाउट मॉइस्चराइजर यस वॉट इज मॉइस्चराइजर यस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर प्रजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी यहाँ ये बोल रहा है मॉइस्चराइजर का मतलब होता है एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी नमी जो मौजूद है ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर थोड़ा पानी की जो क्वान्टिटी अवेलेबल है ह्यूमिडिटी नमी जो अवेलेबल है वो कहलाता है मॉइस्चराइजर यस वैन वाटर फ्राम वाटर बॉडीज एंड लैंड एवपरेटेड इट गेट कन्वर्टेड इन टू वाटर वेपर यहाँ ये बोल रहा है जब वाटर क्या है वेपर बन के वॉश्प बन के क्या करता है जो वाटर बॉडीज या जो वाटर लैंड्स है वहाँ पर एवपरेटेड वहाँ से उठ कर मतलब भाप बन कर उठ के इसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी जो होती है कि वो अवेलेबिलिटी एयर में वाटर की अवेलेबिलिटी वो किस पर डिपेंड होती है टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है इसके ऊपर क्या डिपेंड होती है ह्यूमिडिटी अवेलेबल होती है दस वैन द टेम्परेचर इज हाई ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज यहाँ ये बोल रहा है टेम्परेचर क्या होगा हाई बड़ा होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी हाई होगी लाइक like, अभी जो करंट टाइम जुलाई में जो टाइम चल रहा है उसमें क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्यों क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से यस वैन ह्यूमिडिटी इज हाई द वेदर बिकम स्लर्टी एंड अनकम्फर्टेबल एज स्वेट डज नॉट एपरेटेड इजीली फ्राम दी बॉडी तो ह्यूमिडिटी वाला जब हाई रहता है ह्यूमिडिटी वाला जब मौसम रहता है तो वेदर जो मौसम होता है स्लर्टरी उमस वाला मौसम होता है इस और अनकम्फर्टेबल हम फील करते हैं लाइक बारिश और गर्मी वाला जो मौसम होता है कि जो बारिश है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती है रेन प्रॉपर तो उसकी वजह से बहुत उमस बढ़ जाती है गर्मी भी बढ़ जाती है टेम्परेचर भी हाई हो जाता है तो स्लर्टरी उमस वाला जो मौसम हो जाता है तो इसमें क्या होता है जो स्वेट जो बॉडी से हमारा जो स्वेट पसीना जो निकलता है वो भी इजीली नहीं निकल पाता और इस वजह से हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस वाले जो मौसम में हम बहुत ही बुरा बैड फील करते हैं हेल्थ इश्यूज भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को क्यों होते हैं क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गर्मी इस मौसम के अंदर होती है यस फिर देखिए बींग लाइटर इन वेट द वाटर वेपर राइज और यहाँ ये बोल रहा है कि जो वेट क्या होता है लाइट होता है वेट कम होता है तो वाटर वेपर जो पानी है भाप बनकर क्या है राइस मतलब ऊपर उठता है और यस दे कूल डाउन चेंज इन टू ड्रॉपलेट वाटर और इवन आइस और जैसे ही कूल डाउन होता है ठंडा होता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदों में या आइस बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही ये क्या हुआ पहले लाइट होता है तो ये भाप बनकर क्या हो मतलब वेपर बन के ऊपर उठेगा ऊपर उठने के बाद जैसे ही ये कूल डाउन होता है ठंडा होता है तो ये पान ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडनेशंस ये प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइक like, आपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा कभी अपन प्लेट रखते हैं ढककर फ्रिज में किसी के ऊपर बर्तन के ऊपर तो हम देखते हैं कि जो उस पर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें आ जाती है उस प्लेट वगैरह पे या जो ढक्कन हमने लगाया लगाया है उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है तो ये जो प्रोसेस होता है कंडेंशन मतलब या हम अगर बॉईल वाटर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं तो हम उसके ऊपर भी अगर प्लेट्स वगैरह ढकते हैं तो उसके ऊपर भी हमें ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें वो दिखाई देती है तो ये जो प्रोसेस होता है कि वो गर्म चीज़ के कन में आने से वो पानी की बूंदों में जो कन्वर्टेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंडनसेशन कहलाता है यस द टेम्परेचर एट विच एयर गेट स्टेचुएटेड इज नॉन एज ड्यू पॉइंट और मतलब वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर क्या होता है ड्यू पॉइंट मतलब होता है उस उस पॉइंट पर हम तर बतर लाइक like हम जो पसीने वाला मौसम हो या कि हम बिल्कुल पसीने से भीग गए तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो ड्यू पॉइंट कहलाएगा फिर देखिए कंडनसेशन ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड यहाँ ये बोल रहा है जो कंडेंसेशन जब होता है वाटर वेपर तो उसका जो रिजल्ट क्या होता है क्लाउड बादल बन जाते हैं उसका जो रिजल्ट होता है क्लाउड्स आर एग्रीगेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ड्रैपलेट्स ऑफ वाटर और क्लाउड्स कैसे बनते हैं मिलियंस लाखों जब पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती है क्लाउड बनाती है मतलब एग्रीगेशन मतलब कलेक्ट होकर काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होकर क्या बनाती है क्लाउड्स बनाती है यस वैन दीज ड्रॉपलेट ग्रो इन साइज जैसे जैसे इन ड्रॉपलेट्स की साइज़ क्या होती है ग्रो होती है बढ़ती है दे बिकम हैवी ये क्या हो जाती है हैवी हो जाती है जैसे जैसे मतलब उसमें और ड्रॉपलेट्स एड होती जाती है तो वो क्या हो जाती है हैवी हो जाती है और द डिसेंट टूअर अर्थ एज पर्टिसिपेशन और वो पानी फिर क्या कर अर्थ पर गिरना डिसेंट्स मतलब गिरना स्टार्ट हो जाती है अर्थ पर मतलब पानी की बूंदों के रूप में या ओले के रूप में या किसी भी फॉर्म में वो जो पानी की बूंदें वापस अगेन कहाँ पर आने लग जाती है अर्थ पर आने लग जाती है 
Yes, participation is the process of descending down of moisturizer from cloud in form of rain, snowfall, hail, or sled. यहाँ ये बोल रहा है. Participation जो process होता है कि descending down of moisturizer का जैसे क्या होता है down होता है, गिरना start होती है. तो वो किस फॉर्म में या तो रेन बारिश के फॉर्म में या स्नोफॉल बर्फ के रूप में या हेल मतलब ओले के साथ बारिश के रूप में वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड इज रेन सबसे जो कॉमन फॉर्म है उसकी वो जो फॉर्म है रेन कि जैसे वो बूंदे भारी होती है बहुत ज़्यादा बूंदे कलेक्ट हो जाती है तो वो अर्थ पे आने लग जाती है तो वो किस फॉर्म में आती है मोस्टली वो रेन की फॉर्म में बारिश की फॉर्म में आती है ओल्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो रेन के फॉर्म में ही अर्थ पर आती है यस स्टूडेंट्स देन देखिए रेन फॉल बारिश जो होती है उसके बारे में मॉइस्चराइजर के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट आर नेक्स्ट टॉपिक इज रेन फॉल यस देखिए रेन फॉल क्या होता है ऑन दी बेसिस ऑफ दिस अकर्नेस देर आर थ्री टाइप ऑफ रेन फॉल यहाँ ये बोल रहे हैं अकर्नेस के बेसिस पे जो रेन फॉल कितने टाइप्स की होती है थ्री टाइप्स की यहाँ इन्होंने रेन फॉल्स बताई है मतलब बारिश के जो टाइप्स बताए वो कितने टाइप्स के बताए हैं थ्री टाइप्स की रेन फॉल बताई हैं यस देखिए दे आर कन्वेक्शनल रेनफॉल फर्स्ट जो टाइप बताया है कन्वेक्शनल रेनफॉर्म सेकेंड वन इज और ऑर्गोफॉरिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटॉल रेनफॉल इस टाइप के थ्री टू फोर टाइप्स यहाँ इन्होंने डिस्कस किए हैं रेनफॉल के यस स्टूडेंट्स फर्स्ट वन वी डिस्कस कन्वेक्शनल रेनफॉल यस हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे कौन सी रेनफॉल करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉर्म यस yes, तो देखिए क्या होता है कन्वेक्शनल रेन फॉर्म इज एक्सपीरियंस एवरी डे इन इक्वेटोरियल रीजन वेयर इंटेंस हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस द टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे यहाँ ये बोल रहा है कन्वेक्शनल जो रेन फॉर्म जो इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर फील की जाती है जब इंटेंस बहुत ज़्यादा हीटिंग बहुत ज़्यादा गर्माहट जब हो जाती है बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाती है तब जो बारिश आती है वो कहलाती है कन्वेक्शनल रेन फॉर्म कहलाती है ड्यूरिंग द डे वाम एयर गोज अप एंड कूल जो गर्म हवा है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है कूल ठंडी हो जाती है तब वो जो होती है रेनफॉल वो होती है कन्विक्शनल रेनफॉल जो होती है यस दिस लीड टू द सॉरी दिस लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स और जो यहाँ पर जो क्लाउड्स जो बनते हैं बादल जो बनते हैं वो क्यूमुलेशन मतलब लाइक आपने कॉटन जो होता है ना कॉटन की तरह से बनते हैं आपने कभी बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तो आपने देखा होगा इस तरह से क्लाउड नजर आते हैं दूर दूर कहीं यहाँ पे क्लाउड है देन स्काई दिख रहा है फिर देन यहाँ क्लाउड यहाँ क्लाउड यहाँ क्लाउड इस तरह से जो क्लाउड मतलब एक कपास की रुई की तरह तो कॉटन की तरह ये नजर आते हैं तो ये जो बादल जो कहलाते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं कि इस तरह से दूर दूर ये होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स दीज क्लाउड्स प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल और इन्हीं क्यूमुलस क्लाउड्स की वजह से जो आती है एकदम अचानक से जो तेज़ बारिश सडन अचानक से एंड हैवी बहुत तेज जो बारिश आती है वो रेनफॉल कहलाती है कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है यस तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया हमारा नेक्स्ट वे डिस्कस औरोग्राफिक रेनफॉल का जो टाइप है वो हम यहाँ पढ़ेंगे या फिर उसे रिलीफ रेनफॉल भी कहा जाता है अनादर नेम इज रिलीफ रेनफॉल रिलीफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंसड वैन द मॉइस्चराइजर लैडन एयर लिफ्ट ओवर माउंटेन्स वो जो माउंटेन्स के ऊपर जो बारिश होती है मतलब माउंटेन्स से तो माउंटेन्स से क्या बादल टकरा है और उसके टकराने की वजह से उसके क्लैश होने की वजह से जो बारिश होती है वो कहलाती है रिलीफ रेनफॉल ये माउंटेन्स पर ही होती है जो रिलीफ रेनफॉल होती है रिलीफ बारिश जो होती है वो कहाँ होती है माउंटेन्स पर ही होती है वैन द एयर कूल डाउन जब एयर क्या होती है ठंडी होकर नीचे आती है फॉर्मेशन ऑफ औरोग्राफिक और रिलीफ क्लाउड तो कौन से रिलीफ क्लाउड जो बनते हैं टेक प्लेस विद रिजल्ट इन रेन फ्लो और जैसे ही कौन से क्लाउड बनेंगे रिलीफ क्लाउड बनेंगे तो उससे जो बारिश जो होती है वो कौन सी बारिश कहलाती है रिलीफ रेनफॉल कहलाती है मतलब जो माउंटेन्स पर होती है मोस्टली नाउ थर्ड इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल हमारा जो थर्ड जो है रेनफॉल का टाइप वो है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है साइक्लोनिक जैसा कि नेम से ही आप लोगों को लग रहा हो कि जो चक्रवात के साथ या तूफान के साथ जो बारिश आती है वो कहलाती है साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाती है कि जब तूफान आ रहा है उसके साथ अगर बारिश आ रही है तो वो कहलाएगी साइक्लोनिक रेनफॉल यस साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल इज एसोसिएट विद साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल रीजन और डेपरेशन इन टेम्परेट जोन ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में जब क्या आ रहा है साइक्लोन आ रहा है तूफान आ रहा है चक्रवात आ रहा है उसकी वजह से जो बारिश हो रही है 
वैन वॉर्म एंड कूल कोल्ड एयर मीट यहाँ पर क्या होता है जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं क्या होती है मीट मिलती है द वाम एयर इज फोर्स टू राइज अबाउ द डेंसर कोल्ड एयर इट्स कूल तो जो वाम वॉम जो एयर होती है गर्म हवाएं वो होती है वो क्या होती है राइज होती है ऊपर उठती है और डेंस कूल एयर और मिल जाती है ठंडी हवा में इट कूल्स द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मेजर इन इज कॉल्ड फ्रंट और जो बाउंड्री बन जाती है ठंडी हवा और गर्म हवा के बीच में बाउंड्री बन जाती है जैसे लाइक ठंडी हवा ये ठंडी हवा हो गई इस तरफ इस तरफ तो एक बाउंड्री जो बन जाती है वो चीज़ कहलाती है फ्रंट कहलाती है कंडसेंशन टेक प्लेस इट वॉम एयर मास एंड रेनफॉल अकर अलॉन्ग दी पाथ ऑफ साइक्लॉन तो यहाँ ये जो वॉम जो एयर है गर्म हवाएं क्या होती है मास में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो साइक्लॉन के साथ जो फिर बारिश आती है वो क्या कहलाएगी साइक्लॉनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहलाती है रेनफॉल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर रेनफॉल को जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में आप लोगों ने जब बारिश का टाइम होता है रेनी सीजन एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन यू यू सी इन न्यूज़पेपर कि इन भिलवाड़ा 23 सेंटीमीटर बारिश इन जयपुर 25 सेंटीमीटर बारिश तो ये सेंटीमीटर में हम जो रेनफॉल को किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर या एंड मिलीमीटर एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड रेन गैस और जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है कि इतने सेंटीमीटर पे बारिश हुई है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गैस जो टर्म यहाँ दी हुई है आपकी बुक के अंदर यस एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा रेन गैस का किस तरह से बना हुआ है देखिए उसके अंदर जब उसको उस रेन गैस को वहाँ रख देते हैं तो कितने सेंटीमीटर पे वो फिल हुआ है इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है बॉटल की तरह यस यू कैन सी इन योर बुक देन इंचेस राइट डाउन कि वन इंच टू इंच थ्री इंच फोर फाइव सिक्स इस तरह से हंड्रेड इंचेस तक वो होता है या सेंटीमीटर तक वो होता है सेंटीमीटर तक होता है तो हम मेजर कर सकते हैं कि वन सेंटीमीटर बारिश हुई है टू सेंटीमीटर बारिश हुई है थ्री सेंटीमीटर बारिश हुई है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प सेम यस नाउ नेक्स्ट देखिए डू यू नो इन योर बुक आइसोफिट्स और इमेजनरी लाइन ज्वाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल यहाँ ये बोल रहे हैं आइसो जो शीट्स है और इमेजनरी लाइन्स जहाँ पर ज्वाइन होती है वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है इक्वल रेनफॉल मतलब बराबर रेनफॉल होती है यस नाउ वी डिस्कस के स्टडी उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था वी डिस्कस अबाउट उड़ीसा साइक्लोन इन दिस के स्टडी यस yes, देखिए क्या क्या था उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में साइक्लोन इन इंडिया मोस्टली ऑर्गिनेट इन बे ऑफ बंगाल जो कहाँ पर हुआ था जो साइक्लोन है मोस्टली वैसे इंडिया में जो आते हैं वो बे ऑफ बंगाल जो है उसी तरफ आते हैं अ साइक्लोन कैन बी हाइटली डिस्ट्रक्टिव जो और जो साइक्लोन आते तो वो सारी चीज़ें क्या कर देते तबाह कर देते डिस्ट्रॉय कर देते ख़त्म कर देते सब कुछ फिनिश कर देता है जब साइक्लोन आता है तब This was proved by the सर्व साइक्लोन ट्वेंटी नाइन अक्टूबर नाइनटीन 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 नाइन्टी नाइन को जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इट मूव विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आर इसकी जो स्पीड थी कितनी थी पर आर एक घंटे में ये थ्री हंड्रेड किलोमीटर तक की इसकी स्पीड थी या इस साइक्लोन की पर आर एंड डी वास्टेड टेन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा उड़ीसा के जो दस जिले हैं जो कोस्टल लाइन पर थे मतलब समुद्री तट के जो पास में दस जिले थे उनको उसने पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या कर दिया था उन टेन डिस्ट्रिक्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था साइक्लोन ने फिर देखिए स्टूडेंट्स और टेन थाउजेंड पीपल वर किल्ड दस हज़ार लोग इसके अंदर मारे गए थे इसमें जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था टेन थाउजेंड पीपल उसमें क्या हुए थे किल्ड मारे गए थे 200 हंड्रेड विलेजेस वर कम्प्लीटली वॉश्ड अवे और 200 जो गांव है 200 जो विलेजेस है वो कम्प्लीटली क्या हो गए थे वॉश हो गए थे मतलब पूरी तरह से पानी उन पर आ गया था या पूरी तरह से पानी में जल मग्न हो गए थे या खत्म हो गए थे उन पर पानी ही पानी आ गया था यस फिर सर्वर 100,000 थाउजेंड कैटल डाइड हंड्रेड जो सैकड़ों क्या है कैटल्स पशु एनिमल्स जो है मारे गए थे इसमें एंड प्रॉपर्टी वर्थ 10,000 करोड़ वॉज डिस्ट्रॉय और जो प्रॉपर्टी थी उसकी वर्थ है 10,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी वो क्या हो गई थी डिस्ट्रॉय हो गई थी खत्म हो गई थी काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल बिकम होमलेस और इतने लोग होमलेस मतलब बेघर हो गए थे जिनके घर डिस्ट्रॉय हो गए थे उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं मतलब वो काउंटलेस है इतने लोग क्या हो गए थे घरों से बाहर हो गए थे उनके जो होम्स हैं वो क्या हो गए थे डिस्ट्रॉय हो गए थे तो लोग जो है होमलेस हो गए थे 
हंगर स्ट्रेवेशन एपिडेमिक ब्रॉड इन अ लूट ऑफ सफरिंग और उस समय इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा में जो साइक्लोन आया उसकी वजह से क्या आ गई थी हंगर मतलब लोग भूखे मरने लगे थे सस्ट्रेवेशन मतलब भूख मरी आ गई थी और एपिडेमिक मतलब महामारी जब ये बारिश आती है और साइक्लोन आता है तो क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं कोई ना कोई उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर साइक्लोन आया होता है वहाँ एक बीमारी फैल जाती है उसे बोलते हैं महामारी उसे बोला जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं लोगों को कोई प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है ऑब्वियसली वहाँ गंदगी है क्लीनिंग नहीं हो रही है तो वहाँ बहुत सारे मॉस्क्यूटोज बर्न बॉर्न हो रहे हैं तो उस मॉस्क्यूटोज वगैरह की वजह से या आस की उस डर्टीनेस की वजह से लोग क्या होने लग जाते हैं बीमार होने लग जाते हैं और एक महामारी वहाँ पर फैल जाती है तो इस तरह से जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसने काफ़ी सारी चीज़ों को क्या कर दिया था डिस्ट्रॉय कर दिया था ये साइक्लोन जो जहाँ आया था देखिए कहाँ से उठा था आपकी बुक में मैप भी दिया हुआ है पेज नंबर 39 पर जो मैप है उसमें देखिए साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल में देखिए आप लो प्रेशर हो रहा है लो प्रेशर की वजह से ये बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ लो प्रेशर हुआ लो प्रेशर की वजह से ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ एरो बना हुआ है वहाँ क्या जा रहा है साइक्लोन जा रहा है और साइक्लोन में तूफान के साथ बहुत तेजी से बारिश आती है और इस तरह से आता है साइक्लोन तूफान की वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता और सब कुछ एक ही झटके में वो क्या हो जाता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है फिनिश अप हो जाता है तो यस स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस समरी ऑफ द लेसन लेसन की समरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द लेसन की लेसन की समरी यस फर्स्ट पॉइंट इन समरी द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर यहाँ ये बोल रहा है अर्थ जो क्या है सराउंडेड बाई एनवलप बना हुआ है अर्थ के चारों एक एनवलप बना हुआ है एयर का उसे हम क्या बोलते हैं एटमोसफियर बोलते हैं सेकेंड वन इज द एटमोसफियर कम्पोज गैसेज एटमोसफियर में कौन कौन सी गैसेज है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है और ई टी सी और भी अदर गैसेज है इसके अलावा वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स भी कहाँ पर है एटमोसफियर में है आर थर्ड पॉइंट द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर जो एटमोसफियर है उसको फाइव लेयर में डिवाइड किया है ट्रोपोसफियर स्ट्रेटोसफियर मैसोसफियर थर्मोसफियर एंड एग्जॉसफियर ये लेयर जो लेयर्स है एटमोसफियर के अंदर वो है फिर यस नेक्स्ट इज वेदर रेफर टू द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर ओवर अ स्मॉल एरिया फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वेदर क्या रेफर करता है कंडीशन रेफर करता है एटमोसफियर की स्मॉल एरिया में फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ये एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो मौसम रहेगा वो होगा वेदर और द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट और वो जो वेदर की कंडीशन है जो मौसम एक लंबे टाइम तक रहने वाला है लॉन्ग एरिया में लंबे रीजन में रहने वाला है तो वो चीज़ कहलाएगी क्लाइमेट कहलाएगी लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर जहाँ कुछ एलिमेंट्स यहाँ बताए हैं उन्होंने वेदर और क्लाइमेट के लाइक टेम्परेचर है एयर प्रेशर है ह्यूमिडिटी है विंड्स एंड पार्टिसिपेशन है कि हवा बारिश जो टेम्परेचर है वहाँ एयर प्रेशर कितना है यस स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज कम टू एक्सरसाइज पेज नंबर फोर्टी यस फर्स्टली वी डिस्कस एम सी क्यूज फर्स्ट एम सी क्यू इज इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ सम एटमोसफियरिक प्रेशर अबाउ सी लेवल इज कोल्ड एक इमेजनरी लाइन जो ड्रॉ करी हुई है उस इमेजनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं यस फिर सेकेंड इज द लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच इज रिच इन ओजोन वो लेयर ओजोन लेयर जो जहाँ पर क्या है कौन सी एटमोसफियर की कौन सी लेयर में ओजोन है तो स्ट्रेटोसफियर में ओजोन लेयर अवेलेबल है फिर है लू इज एग्जाम्पल ऑफ लू किसका एग्जाम्पल है तो लोकल विंड्स जो लोकल हवाएं जो चलती है राजस्थान में जो हवाएं चलती हैं नॉर्थ प्लेन में जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं लू बोलते हैं फोर्थ वन इज द टेम्परेचर एट विच एयर गेट स्ट्रेचुएटेड कौन से पॉइंट पर जो टेम्परेचर है स्ट्रेचुएटेड हो जाता है तो ड्यू पॉइंट पर कि वो अब लाइक हम पसीना भी हवा भी हमारे पानी की बूंदों के रूप में जो उभरने लगता है वो कहलाता है ड्यू पॉइंट फिर नेक्स्ट द स्टडी ऑफ वेदर मौसम की जो स्टडी है वो स्टडी क्या कहलाती है मेट्रोलॉजी कहलाती है यस कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज फिलअप फिल इन द ब्लैंक्स ये फर्स्ट फिलअप इज द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड तो एटमोसफियर जो अर्थ के चारों एक एनवलप बना हुआ उसे हम क्या बोलते हैं एटमोसफियर सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर प्रजेंट इन एयर इज कॉल्ड तो ह्यूमिडिटी नमी जो कि मॉइस्चराइजर कितना अवेलेबल है मतलब नमी जो अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं 
नेक्स्ट इज विंड्स विच ब्लो ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पर्टिकुलर एरिया आर कोल्ड मतलब जो हवा है पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर पीरियड में बहती है तो उन्हें कौन सी विंड्स कौन सी सी विंड्स बोला जाता है तो पीरियोडिक विंड्स उन्हें कहते हैं फोर्थ द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल आर जो लाइन का इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करती है तो वो कहलाती है आइसोशेट्स कहलाती है फिफ्थ इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड हवाओं का डायरेक्शन बताने के लिए तो क्या यूज करते हैं विंड वैन का यूज किया जाता है नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स यस फर्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटोस्पियर में क्या होती है रिच इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं वहाँ ओजोन लेयर होती है ऑक्सीजन नहीं होती तो इट्स फॉल्स टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर तो इट्स फॉल्स रेनफॉल इज मेजर बाय बैरोमीटर रेनफॉल को किसमें मेजर करते हैं बैरोमीटर में तो फॉल्स है ये हमने अभी पढ़ा था रेनफॉल को हम जॉज में मेजर करते हैं फोर्थ इज देर इज लो प्रेशर एट इक्वेटर एंड हाई प्रेशर एट पोल तो इक्वेटर पर तो लो प्रेशर ही रहता है और जो पोल्स होते हैं वहाँ प्रेशर जो होता है हाई होता है तो इट्स ट्रू नेक्स्ट इज द टेम्परेचर डिक्रीज इज एज वी गो टू हाई लेटीट्यूड टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाई लेटीट्यूड तो इट्स ट्रू कि जैसे जैसे हम समुद्र से ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज कम होता जाता है नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द कॉलम यस टेम्परेचर तो टेम्परेचर जो है उसको मैच करिए यस सिक्स किससे मेजर करते हैं इसको सिक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एक थर्मोमीटर आता है उससे किसको मेजर किया जाता है टेम्परेचर को मेजर किया जाता है नाउ सेकेंड इज प्रेशर प्रेशर को जो मेजर करते हैं वो किससे बैरोमीटर से करते हैं थर्ड इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी तो होती है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से करते हैं फोर्थ वन इज रेनफॉल तो रेनफॉल के लिए रेन जॉज एक अलग ही मीटर आता है उसको मेजर करने के लिए विंड स्पीड हवा की जो स्पीड है उसे एनोमीटर से हम मेजर करते हैं मतलब अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हवा के लिए अलग है बारिश के अलग के लिए अलग है हवा का प्रेशर कितना है उसके लिए अलग है ह्यूमिडिटी कितनी है टेम्परेचर कितना है तो अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग क्या यूज करते हैं हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं तो यस स्टूडेंट्स नाउ आर चैप्टर इज कंप्लीट एंड पार्ट थर्ड इज आल्सो कंप्लीट यस आई होप यू सी वॉच वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और इन दिस वीडियो इन पार्ट थर्ड वी डिस्कस विंड्स एंड टाइप्स ऑफ विंड्स देन वी डिस्कस मॉइस्चराइजर वी डिस्कस रेनफॉल एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड देन वी डिस्कस समरी ऑफ लेसन थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे